word that we find here is pistis. Греческое слово, которое означает вера, звучит как пистис. And if we look at some of the other, <coughs> excuse me, if we look at some of the other areas in the New Testament where this word is used for faith. Также, если вы откроете другие стихи, которые говорят о вере, ну, в этом ракурсе, то мы увидим, что это слово используется во множестве контекстов. И потому не очень-то это нам поможет, когда мы сейчас пытаемся узнать, что такое дар веры. How can we know then that this is something different here? Как мы можем найти отличие, что это что-то другое? И интересно, что здесь это упомянуто как один из э, духовных даров, э, даров Духа Святого или Каризмата. И nowhere else in the New Testament do we find that the, uh, this mention of a charisma faith. И нигде больше в Новом Завете мы не, не находим это веры, харизма. At, is, и поэтому греческий язык не особо там помо может помочь нам разобраться с природой это этой веры. И указывает нам на некоторую mm. разницу. Okay. So we are talking about something which is given supernaturally to us. И мы говорим о том, что дано нам сверхъестественно. But which types of faith does the Bible talk about? Но о каком виде веры говорит Библия? Now I think I need to move along. Okay. Is that say types of faith? Виды веры. Yeah. The Bible speaks of several different types of faith. В Библии сказано, в Библии есть упоминание о трех видах веры. A faith which increases and grows. Вера, которая растет и увеличивается. We find a mention in Romans 1:17. Римлянам 1:17. It is for it is the it is the righteousness of God is revealed from faith to faith. Поскольку праведность Божия увеличивается от веры в веру. Yeah. В нем открывается правда Божия от веры в веру. И Библия говорит о увеличении веры. Это первое определение. Вторая вера, которую мы уже видели, это Спасительная вера. Спасительная, спасающая вера, вера, которая приводит вас на небеса. Мы читаем в Ефесянам 2:8-9. вы спасены через веру. И это не ваше, это Божий дар. So we know that in this sense it's referring also to that gift of faith being able to step into salvation. И поэтому в этом плане вера это вера, которая спасает нас. Okay. So we have saving faith. Спасительная вера. A faith which gets heaven which gets us into heaven. Вера, которая приводит нас на небо. But we also have the fruit of faith. Также есть плод And this is the faith that gets heaven into you. И это вера, которая помещает небеса внутри вас. And then we're talking about the fruit of the spirit. Также вера как плод духа. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Галатам шестая глава, да? Galatians five. Пятая. 22 and 23. Галатам 5. Плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Okay. Is that the right one? Yeah, that was 5, 2, 23. Yeah. Okay. So, 
That's, that's what is happening through faith. Вот что происходит благодаря вере. Faith helps us get into heaven. Вера помогает нам попасть на небеса. Но также вера помогает небесам попасть внутри нас. Чтобы мы жили так, как хочет Бог. Мы передвигаемся дальше. Дар веры. Дар веры происходит из спасительной веры. И плода веры. Yeah. So both. So when you get the gift of faith, it comes through having, first of all, saving faith. Поэтому дар веры, во-первых, нужна спасительная вера. And then it grows by having the fruit of faith. По которая возрастает и у вас появляется плод веры. And it becomes the ability to believe in the miraculous. И превращается в способность верить в чудо. In Second Thessalonians. Второе Фессалоникийцам. Yeah, is it already up there? Yeah. Yes. Second Thessalonians one verse three. Uh, We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds towards each other. Второе Фессалоникийцам один три. Непрестанно помятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим. Okay, so there are two things that we find in this text. И здесь мы находим that will help us to understand две вещи, что поможет нам понять поможет нам понять дар веры. So, because your faith grows exceedingly. It's in Yeah, Second Thessalonians one three. Same verse. We're still in the same verse here. I read the wrong. Uh huh. Второе Фессалоникийцам я не тот прочла. Второе Фессалоникийцам один три. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Okay. So faith is meant to grow. Поэтому вера должна возрастать. И эта вера приведет к любви друг к другу. И мы сможем понять, к чему направляет нас Бог. Эта дар действует не только в сфере исцеления и чудес, но и в сфере невозможного. Также в реальности невозможного. Спасительная вера производит плод, плод Духа, плод веры. И это, в свою очередь, производит дар веры. И когда дар веры проявляется в полной силе, когда он проявляется в полной силе, то происходят чудеса. So we can see here that this is also a process. И здесь мы видим, что это процесс. That we can see growing in us. Процесс, который в нас yeah. растет. Saving faith. Спасительная вера. Produces active faith. Приводит к активной вере. With the fruit веры. of the spirit being the result. С плодом веры, который виден. And this in turn begins to create in us or produce in us that gift of faith. И это в свою очередь приводит к дару веры. And when that begins to happen, и когда это происходит, the gift of faith is empowered, то дар веры полностью, and the results are miracles and healings and other impossible things. Оснащен силой для того, чтобы проявляться в чудесах и в невозможном. I have to admit that I sometimes struggle with this whole process. Должен признаться, что иногда я борюсь с этим процессом. I don't mean the faith of salvation. Я не имею в виду спасительную веру. But I do mean releasing that gift of faith in myself so that it would work things miraculous. Но я имею в виду дар веры, который освободить, чтобы он мог действовать. And I'm probably like many of you. I get sometimes frustrated. That God's timing is not always my timing. 
И, наверное, как и многие из вас, я разочаровываюсь, что Божье время не мое время. But I am wait, learning to wait on the Lord. И я учусь ожидать Бога. Sometimes we need to do that. Иногда это нам нужно. So as we wait on Him, He will strengthen us. И когда мы ожидаем Его, то Он укрепляет нас. So when When I pull back on my faith and make it something only internal, когда я как бы откатываю назад и делаю веру только чем-то внутренним, I'm demonstrating a lack of faith. И вера становится чем-то внутренним, так я проявляю вообще недостаток веры. Are you understanding what I'm meaning by that? Понимаете, что я имею в виду? We can sometimes pull back because we get disappointed. Мы отходим назад из-за из разочарования. Мы не видим события, которых видели раньше. И поэтому мы отходим назад, и мы не делаем шаг веры. Это еще один шаг веры. Как Петр сидел в лодке, he had to actually take that step out of the boat. И ему пришлось выступить за пределы лодки. He could have sat in the boat and said, "I can believe, I can walk on water. I, I believe I can walk on water. Yeah, sure, I can walk on water." Он бы мог просто сидеть себе в лодке так и говорить: "Да, конечно, я могу ходить по воде. Да, если надо, пойду по воде и все такое." But unless he actually puts that into action by stepping out of the boat. Но он, в принципе, это притворяет в действие и выступает за лодку. То есть вера проявляется, а иначе бы она не была бы верой. Примеры из Писания. Авраам был старым, пожилым, когда Бог повещал ему сына. И Сара была не спринг-чикен. И Сара уже не была весень, весень, как, весенней курочкой. I don't know how that translates into Russian, but. Это буквально перевод с английского, но я думаю, что в русском тоже неплохо звучит. But it means that they were both, they were both seriously on in years. Это значит, что они были серьезно пожилые. It would be a little bit like me and Lisa expecting to have a baby next. Ну что-то вроде типа меня и Лизы, ожидающие, ожидающие детей. The plumbing doesn't work so good anymore. Can you translate that one? Untranslatable. Sorry. Okay. But Isaac was finally born. Исаак родился. And it was nothing less than a miracle. И это не что иное, как чудо. Okay. But then, what does God do? И затем что делает Бог? He begins to put Abraham to the test. He tests his faith. Он начинает испытывать Авраама, веру Авраама. Okay, in one sense, Abraham trusted God that he would give him a son. В одном плане Авраам верил Богу, что тот даст ему сына. And he had faith in that. Вера в это. And you can say, okay, that was good, God. Fine, that was a nice thing to happen. И можно сказать, да, Бог хорошо, все было прекрасно. Затем Бог делает следующий шаг. И иногда тоже Он делает в нашей жизни. Как только Он видит, что у вас немножко веры есть, Он начнет эту веру испытывать. Чтобы вы могли расти в вере. God's wonderful, you know. Бог наш чудеса, но вы знаете. Okay. So he tells Abraham. Ну потому он говорит Аврааму. I want you to sacrifice Isaac. Я хочу, чтобы ты Исаака в жертву принес. And in one sense, I can just imagine Isaac Abraham's reaction. Direction. А только представить себе можно реакцию Авраама. My God, you just gave me a son. Но Бог, ты что кого мне дал? But that's what it's all about. No. Sometimes God will give you something. Это 
все, как бы вокруг чего это все вращается. Сначала Бог вам даст что-то, а потом будет проверять, на самом ли деле вы верите Ему. И именно в тот момент Авраам проявил эту необычную веру. Следовать указаниям Бога и делать именно точно так, как говорит Бог. Где-то в глубоко в своем сердце он знал, что Бога есть какая-то цель для этого. Он не мог этого понимать. И не мог рассуждать об этом. Но именно в этот момент появилась вера. И тогда он начал уже осознанно как бы, понимать, что у Бога есть цель для этого. This uncommon faith was not restrained by doubt. И это необычная, эту необычную веру не удерживали сомнения. Doubts crop up when we allow human thoughts and weaknesses to diminish the divine power of God. Сомнения появляются, когда мы позволяем человеческим мыслям и идеям преуменьшить силу Бога. Okay, when God gives us something, когда Бог дает что-то, if we allow it to be attacked by doubt, когда Бог дает что-то и мы позволяем сомнениям атаковать это, it will get smaller. Is that somebody's telephone? <laughs> mm, interesting. <laughs> Когда мы позволяем человеческим мыслям и идеям влиять на нашу веру, то наша вера ослабевает и становится меньше. We have that text in Mark 11, 23 and 24. I tell you in truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, it will happen. Истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и вернись море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Okay. So, doubt is the enemy of faith. И сомнение это, – это враг веры. В Иоанна 1, verse 6 говорится, Иакова, первая глава, шестой стих. Но допросит с верой немало, не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да okay. не думает такой человек получить, что он не будет от Господа. Сомнение – это враг веры. И еще много примеров есть в Ветхом Завете. Um, But I think we'll. This, it, I'll just mention a few here. Я только упомянул пару примеров. The children of Israel marched around the city of Jericho. Когда израильтяне вошли в Иерихон. Claiming that God had given them the city before the walls had actually fallen down. Ходили вокруг Иерихона и говорили о том, что Бог предает этот город им даже прежде чем этот город пал. Faith, Это было применение веры. Elijah Илья no был уверен в том, что не будет дождя три с половиной года. I, I, I prophets, 
Иногда меня удивляют ветхозаветные пророки. И то, что они делали и говорили. Если взять Илью, идет и говорит, дождя не будет. Дождя не будет, как я сказал, так и будет. Это его не будет. Для этого нужна вера. Верить, что Бог это сделает. Также с помощью дара веры Елисей был уверен в том, что будет одержана победа. Я же рассказывал об этом случае, когда он увидел армию Божию вокруг. Okay. Now faith comes so slow, close to trusting. И вера настолько близко идет рядом с доверием. That it's sometimes difficult to to divide the two. Что иногда очень трудно разделить отделить одно от другого. Okay. Okay. I think that's enough on this one right now. We have here the the example also. Um, which one is that? Second X one three? No. Second King seven one. No, Let's uh, move on to healing. Давайте перейдем дальше к дару исцеления. Okay. Um, we have to go here somewhere. Okay. Help me here again. Healing. Yeah, that's the one. Okay. That's just oops, turn the friend around way and it helps. Okay. Okay, now we're gonna talk about the gift of healing. And the text that I put on top here is Exodus 15:26. Дар исцеления, исход 15:26. He said, "Who is the He said? <laughs> If you listen to my intently to the voice of Adonai your God, do what He considers right. Pay attention to His mitzvot and observe His laws. I will not afflict you with any of the diseases I brought on the Egyptians." Because I am Adonai, your healer. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное перед очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Okay, here early on in scriptures we see that God is declaring that He is a God of healing. И здесь уже в самом начале Писания Бог объявляет себя целителем. Sure И мы можем быть уверенными, что Он это делает. Okay, I forgot to do that. Sorry. It's coming, it's coming. Okay, let's move on. Long text. Okay, it's in the category of power gift. Это дар подпадает под категорию дар силы. And then we have a definition here. И определение этого дара. The spiritual gift of healing is the supernatural manifestation of the Spirit of God that miraculously brings healing and deliverance from disease and infirmities. Духовный дар исцеления – это сверхъестественное проявление Духа Божьего, который чудесным образом дает исцеление и избавление от болезней и немощей. 
Mm -hmm. <coughs> Whether these are functional, organic or nervous, Будь то функциональных, взаимосвязанных между собой или болезненной нервной системой. Когда сила Бога разрушает работу дьявола в человеческом теле. Достаточно хорошее определение. Okay. It's God's supernatural manifestation. Сверхъестественное проявление Бога, который чудесно дает исцеление и избавление. Okay, have you got that? Can we move on? Okay, one example, quickly. Один пример. Elisha telling Naaman the Syrian to dip seven times in the water to rid himself of leprosy. Когда Елисей сказал Нейману окунуться семь раз в воде в реке. Can I move this one on? Okay. That was the example. Back? <laughs> okay. Yeah, definitions are important. It's interesting to note that I wrote down here, it's the power of God that destroys the work of the devil in the human body. This raises the question of where does sickness come from? Is it, can sickness be from God? And in which sense do we understand that? На все зависит от того, как мы это понимаем. No, that's a good answer. But you have what we what is termed the um, the perfect will of God. У нас мы так как бы термин такой есть совершенная воля Бога. And the permissive will of God. И позволительная воля Бога. God will sometimes allow certain things. Иногда Бог позволяет некоторым вещам происходить. Because it fits into His purpose. Потому что это не мешает Его целям. But we need to understand that there is a difference between God allowing something and God actually causing something. И существует разница между тем, когда Бог является причиной чего-то, либо Бог позволяет чему-то произойти. So Я не верю, что Бог является причиной болезни, но иногда Он позволяет болезни произойти. Job, как в примере с Иовом. Или же других людей, которых я знаю. Who 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 suffer um, a tremendous disability or something like that? У которых огромные проблемы со здоровьем. And yet do not um, allow the devil to uh, to rule them in that situation. Все же они не не позволяют дьяволу управлять ими в этой ситуации. I think of one person in particular who is very famous, Yoni. You've probably heard of her, the crippled lady who paints. Yoni Tada. Modern times. In modern times, yeah. Mm. Do, you know who I'm, do you know who I'm talking about? She is an American lady. She was crippled in a swimming accident when she dived in the water. In the beginning, she really wrestled with God about this. But then eventually she received the answer that God was going to use her in that situation. And God has used her mightily in that situation. So it's interesting to see that God will sometimes allow something so that His glory will actually be greater through that. И поэтому Бог иногда позволяет чему-то происходить, чтобы его слава увеличилась. Okay, we can move, I think. 
we had the example I think here okay and we'll move on to what it is not чем этот дар не является it's not simply medical science это дар не просто умение в медицине наука медицинская let me say first of all clearly I do believe in medical science во первых я верю в медицину I believe that God has put things into uh, his world which will which can be used to bring healing я верю что бог дает что-то в этом мире для того, чтобы давать исцеление. Um, I was talking the other day when when certain things in nature are very useful. Как я говорил, что некоторые вещи в природе очень обычны для нас. This is pomegranate juice. Этот гранатовый сок. It's very good against cancer. Он очень хорошо помогает в борьбе с раком. Pomegranates are extremely good against cancer. Они очень хорошо борются с раком, с раковым, с раковыми заболеваниями, особенно для мужчин. Рак простаты очень хорошо бороться с помощью естественных способов. There is a product called Stavia. 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 Is it a name? Yeah, it's brand, a name. Brand? It's it, no, it's a it's a plant. Stavia. 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 It's a sweetener. Uh, on это искусственный, который слад. Да. Now, this is, this is a plant, it grows in Brazil. It's a, it's a small plant, it grows about this high, has nice Sacha green leaves. Yeah, looks a little bit like, uh, looks a little bit like a tea plant. But the leaves are very good for, for to sweeten things. But the leaves are very good for to sweeten things. But the leaves are very good for to sweeten things. И очень листья хорошо использовать в качестве замены сахара. It has zero calories. И там ноль калориев. Um, it is good against diabetics. И очень хорошее применение для диабетиков. It can actually bring healing in diabetics. И в принципе можно даже исцелиться при диабете. It has a number of other. I don't quite remember. I, I've done some study on this, but it has a number of other very healthy products. И также есть другие такого плана здоровые продукты. Who of you here drinks Coca-Cola? А? Who here drinks Coca-Cola? Кто из вас пьет Кока-Колу? You are going to die. Вы умрете. But quicker than you should. Но быстрее, чем вы планировали, умрете. The reason for that is that Coca-Cola contains products which are very damaging to your body. Причина в том, что там есть такие составные части в Coca-Cola, которые вредны для тела. It doesn't do that any. It doesn't do what I'm going to tell you now anymore so well because they have taken something out of Coca-Cola. И теперь они убрали из Coca-Cola эти ингредиенты, поэтому Кока-Кола не такая уже вредна. But the original Coca-Cola, which I used to get when I was a young man, и, но в принципе та первоначальная Кока-Кола первых годов, когда я покупал еще когда был сам молодой. It was a wonderful product. Это был замечательный продукт. For cleaning anything. Замечательный продукт с помощью которого вы можете чистить все что угодно. If you had a rusty Bolt. If you put it in a glass of Coca-Cola overnight, and you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Coca-Cola overnight, if you put it in a glass of Yeah. So, um, 
Today's Coca-Cola contains something else. Coca-Cola нашего времени содержит что-то другое. There's a product called aspartam. Aspartam, такой uh -huh. ингредиент. Aspartam. It's deadly. Он смертельно опасен. It kills the cells of your body. И убивает клетки организма. Yeah. Um, and it's more prevalent in the diet forms of cola and other drinks. Его больше ставят в диетическую колу и, и такое. Yeah. Now, if you don't believe me, go on the internet, tick in aspartame, and it will tell you how bad it is. Если не верите мне, зайдите в интернет, наберите слово аспартам и узнаете все плохое об этом ингредиенте. Если у вас благоразумны, то сразу же вы после этого прекратите пить. Лучше гранатовый сок покупайте. Okay, enough about those things. But there are there are things in medical science which are very good. Поэтому в медицине есть очень много хорошего, полезного. Okay, we have five more minutes. I'll try and get through some of this before we go. So it's not simply medical science when we're talking about the gift of healing. Поэтому дар исцеления это не просто медицина. Um, let me just say one more thing about this. There is sometimes a supernatural element at the root of some diseases. И еще хочу сказать, что иногда корнем этих болезней является что-то сверхъестественное. We'll talk about that a little later on. Позже мы поговорим об этом. Uh -huh. And medical science cannot deal with that. И медицина с этим не может справиться. Okay. It is also not Christian science, if anybody's ever heard of this. Также это не христианская наука. Uh -huh. Christian science is actually a misnomer. What is misnomer? It's a wrong name. И в принципе христианская наука это неправильное название. It is neither Christian nor scientific. Это не никакое отношение не имеет христианству и не к науке. Christian science is not scientific because it employs a system of mind cure. Христианская наука, что она делает, она применяет систему исцеления разума. В случае которой счастливое умонастроение исцелит вас от любой болезни. There is no doubt that worry, fear, hatred, and other negative emotions can cause physical problems. Конечно, без всяких сомнений, беспокойство, еще какие-то негативные эмоции могут принести ущерб вашему здоровью. What, what Но также я не верю в то, что болезнь можно исцелить только благодаря, как, я, как это называется, позитивному мышлению. Можно помочь, как бы удалить негативное влияние. Но также необходимо вовлечь молитву и консультирование. Также это не спиритизм. Некоторые спиритисты исцеляют людей. Um, I don't know whether you've ever heard about some of these people, these so-called healers in India. Слышали ли вы о таких целителях Индии? Who will actually supposedly enter your body and take out some stuff? Которые как бы засовывают свои руки как бы внутрь ваши и начинают там лечить вас. This is not what we're talking about. И не об этом мы говорим. The problem with spiritualism that it will sometimes give a sort of temporary relief to a problem. Проблема со спиритизмом в том, что они дают временное облегчение. But it brings so many other things with it. Но вместе с тем приходит остальное что-то. Most people who I know who have been to this sort of thing are very depressed and have other problems as well. Многие люди, которые принимали в этом участие, потом впадают в депрессию и еще у них другие проблемы появляются. И также мы помним, что дьявол иногда приходит как наш как наш покровитель или как источник света. Но за этим стоит цель смерти и разрушения.
Sometimes he will try and give the idea that something is being healed. Иногда он даст идею такую, что вот исцеление есть. В то время как этого не было. Okay. Um, so just one more. Еще одно. Maybe you don't know about this one. Может быть, вы этого не знаете. Something called extreme unction. Я называю это экстремальное помазание. It's a Catholic idea. Это католическая идея. Um, and it's it's been because of it's been twisted over the years. Yeah, okay. Instead of anointing someone with oil for healing, they anoint someone so that they can die. Они помазывают кого-то, чтобы тот мог ум умереть. Вот к чему это сводится. Католическая церковь практикует тайное экстремальное помазание. Um, in which the priest visits the sick just before death and anoints the dying with oil. Когда священник Ксенс приходит к больному, умирающему и помазывает его перед тем, как тот умрет. This sacrament is never given to bring healing, but to prepare the sick for death. Это помазание не для не для исцеления, а для подготовки больного к смерти. And they misuse the text in James for this. И они неправильно интерпретируют стихи из Иакова, из послания Иакова. James five fourteen and fifteen. Иакова пять четырнадцать пятнадцать. When you read this text properly, you can see very clearly that it's not what they're doing. Если читать внимательно эти стихи, то как раз не этим они занимаются. Because the passage reads, "Is any sick among you?" Как так как в тексте сказано, если кто болен среди вас, то позови пресвитеров церкви, чтобы они молились, помазали елеем во имя Иисуса, и молитва веры восстановит, исцелит, исцелит болящего, и Господь восстановит его. So the actual meaning of this text is that we pray for healing. Raise up is like from the dead in English. Even from the dead, yeah. But here, restore. Uh huh. Okay. Here in the particular translation I'm using here, it talks about raising him up. Ah, и в английском переводе там используется такое слово, что и Господь его воскресит, то есть подождается смерть. So in that sense, even if the person is dead, this, this is your um, how would I say? This is your motivation. И поэтому это как бы мотивация для человека. That you're praying for them to be healed, not that they should die. Чтобы молиться о том, чтобы он исцелился, а не чтобы он умирал. Yeah, it's evident that we pray for the recovery of the sick. Очевидно, чтобы мы молились об исцелении, восстановлении больных. Okay. So those are the things which we can see that help us to understand what the gift is not. И все это помогает нам понять, чем это дар не является. And tomorrow we will look at the things that should be, and a little bit further. И завтра мы рассмотрим то, чем это дар является на самом деле, и немножко больше. We have to finish for today. И на сегодня все.